చిల్లీ మష్రూమ్ తయారీ కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం చిల్లీ మష్రూమ్ తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు మష్రూమ్స్ పావు కిలో మైదా పావు కప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొద్దిగా మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ టొమాటో సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లికాడలు కొద్దిగా నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కావలసిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదండి స్టార్ట్ చేద్దాం రాజు గారు ఓకేనండి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం మష్రూమ్స్ ని డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాం అంటే బ్యాటర్ రెడీ చేసి సో కాబట్టి దానికోసం ఆయిల్ రెడీ పెట్టుకుందాం సో ఇక్కడ ఆయిల్ వేడ్ అవుతూ ఉంటుంది బ్యాటర్ రెడీ చేసుకుందాం అండి దీంట్లో మైదా అలాగే కార్న్ ఫ్లోర్ కొద్దిగా ఉప్పు కొద్దిగా మిరియాల పొడి ఓకే సో దీన్ని మనం జారోడుగా కలుపుకోవాలండి బజ్జీల పిండి మాదిరి సో ఇది సరిపోతుంది మనకు సో దీంట్లో క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న మష్రూమ్స్ వేసేసి బాగా కలిపి కాసేపు వదిలేస్తే కొద్దిగా లోపల వరకు కూడా ఫ్లేవర్స్ పట్టాయండి సో కలిపేసి కాసేపు అలా మనం పక్కన పెట్టేసేద్దాం ఆయిల్ కూడా హీట్ అవ్వాలి కదా ఇలాగ మనం ఫ్రై చేసుకోవడానికి అవునండి సో మేము చిట్కా చూసేస్తాం రాజు గారు సరేనండి ఓకే మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా కొంతమందికి చింతపండు వాడడం వల్ల గ్యాస్ ప్రాబ్లం లాంటివి ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి ఇలాంటి వారు వీలైనంత వరకు చింతపండును అవాయిడ్ చేయడమే మంచిది మరి చింతపండు స్థానంలో మేము ఏం వాడాలి పులుపు లాంటివి ఎలా రావాలి అనుకుంటున్నారు ఏం కంగారు పడాల్సిన పని లేదండి ఆకూర పప్పు కానీ మామూలు పప్పు కానీ రసం కానీ ఇలాంటివి ఏవి చేసుకున్నా కూడా చింతపండు స్థానంలో టమాటా గుజ్జు కనుక వేసుకున్నట్లయితే సేమ్ పులుపు మనకు అందడమే కాకుండా కూర కూడా రుచికరంగా ఉంటుంది ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది చిట్కా చూసారు కదండి ఓకేనండి సో ఈ మష్రూమ్స్ మనం ఒక్కొక్కటిగా వేసేద్దాం మనకు అంటే క్వాంటిటీ ఎంత కావాలో చూసుకొని దాన్ని బట్టి మనం మష్రూమ్స్ ఇలా కొంచెం ఫ్రెష్గా తీసుకుంటే బాగుంటుందండి సో దీని అటువైపు మార్చుకొని మనం సాస్ రెడీ చేస్తున్నాం అండి సో కొద్దిగా ఆయిల్ సో ముందుగా పచ్చిమిరపకాయలు సో ఇవి వేగుతున్నప్పుడే తరిగిన వెల్లుల్లి అలాగే తరిగిన అల్లం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ తరిగిన ఉల్లిపాయలు అండి ఇవి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవ్వాలా రాజుగారు అవునండి లైట్గా కొంచెం చేంజ్ కావాలి మనం ఓకే సో మనం ఇలా బ్యాటర్ లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చా రాజు గారు అంటే లైక్ ఓన్లీ మష్రూమ్స్ డైరెక్ట్గా అలా సాస్లో ఇది చేసి ఇలా చేసుకుంటే కొంచెం మనకు టేస్ట్ బాగా వస్తుంది లేదంటే మనం అంటే ఎక్కువ లూజ్గా బ్యాటర్ కాకుండా మష్రూమ్స్ పైన కడిగేసి అలా టేస్ట్ చేసుకొని కార్న్ ఫ్లోర్ అలాగే మీద కొంచెం అలా పౌడర్స్లో మనం పై నుంచి వేసేసుకొని ఉప్పు మిరియాలు పొడి అలా కలిపేసి వేసేసుకోవచ్చు ఓకే సో అంటే అప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేయకుండా జస్ట్ ఆ పౌడర్ పౌడర్ అనేది పైన కోటింగ్ లా వస్తుంది ఓకే ఓకే దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ ఏదైతే సాస్ చేస్తున్నామో ఈ సాసెస్ అన్ని కూడా ఆ పిండి ఉండడం వల్ల దాన్ని కొంచెం బాగా పట్టుకుంటుంది తినేటప్పుడు ఆ టేస్ట్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది ఓకే ఓకే సోయా సాస్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ 
పెద్దగా టొమాటో సాస్ అండి ఓకే సో ఇక్కడ కూడా ఉప్పు సాసెస్లో కూడా మనకు ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి చూసి యాడ్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా మిరియాల పొడి కొద్దిగా వెనిగర్ అండి సో కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా సో కొద్దిగా కార్న్ఫ్లోర్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాం సో కార్న్ఫ్లోర్లో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసేసి ఉండ లేకుండా కనిపిస్తుకోవాలి సో దీంట్లో థికినింగ్ కోసం సో ఇప్పుడు ఈ మష్రూమ్స్ అని కూడా దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఇది కొంచెం ఇట్లా మనం కావాలంటే కొద్దిగా లూజ్గా అలా చేసుకోవచ్చు లూజ్గా కూడా చేసుకోవచ్చు అండి స్ప్రింగ్ ఆనియన్ గ్రీన్స్ ఓకే పైన నుండి ఇంకొద్దిగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్ అండి సో వేడి వేడిగా చిల్లీ మష్రూమ్ రెడీ సో చిల్లీ మష్రూమ్ రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం చిల్లీ మష్రూమ్ తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్ లో మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమంలో మష్రూమ్స్ ముంచి తీసి కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి తరిగిన అల్లం ఉల్లికాడలు వేసి వేయించాలి దీనిలో సోయా సాస్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ టొమాటో సాస్ ఉప్పు మిరియాల పొడి వెనిగర్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కార్న్ ఫ్లోర్ లో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి దీనిలో వేసి దగ్గర పడినివ్వాలి ఆ తర్వాత వేయించిన మష్రూమ్స్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై తరిగిన ఉల్లికాడలతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చిల్లీ మష్రూమ్ రెడీ